This is 7 because 1 plus 6 equals to 7, right? 1 plus 6 company to bear kora, a con portion of the romantic phone. Shutrang review conclusion agay bolefili. Jadder budget a phone tip porbe, tadaki recommend korte ek to a big pethe hobana mother. Camera, battery, charging, speed, performance, ebong look. Kono dik take a 1 plus 6 akono sacrifice nai. 2014 a jokon prothom 1 plus 1 device to daily driver shabi use kor chilam. Amar tokoni kamonjani mona hua chilo. 1 plus acti enthusiast anticipated phone company hota jats. And with 1 plus 6, we have got that one. Jara 1 plus 6 kin. Ben bolu icha pashan kor chilen. Tarar dhirina kor ekhoni kine felon. Ar jara amar moto faka mani bag niye kurchen. Tar amar shadhe cholon review te shuru kori. Welcome to mainstream. One plus six phone ti apni pete parin shumastek. Boshondara city level five block D shop sixty eight abong sixty nine theke apni jabotiyo phone. Shulop mulle kinte parin. Tadher Facebook page er link description box se deya chhe. Review ti shuru kor rage krita kotha prokash korte chaye. Rashid Maun, Jia Rahman Nobin abong Piyaz bhai ke. Tadher effort chada amoderi video ti kora shomba hoto na. One plus six one plus er pura puri two thousand eighteen version er phone. Trendy notch nineteen isho nine aspect ratio front abong back glass shop ekshad thak chhe. Ta chhara ager moto box er phone se thak chhe back cover because why not? Sim ejector tool dash charging cable abong adapter. Aar aboshoy shathe kichu paper work. Bora bora moto hi one plus er packaging tadher standard er chilo. Jodi one plus one এর প্যাকেজিং সবচেয়ে ভালো লেগেছিল আমার কাছে ওয়ান প্লাস কোম্পানিটি শুরু থেকে তাদের মোটো ছিল নেভার সেটেল তারা ওয়ান প্লাস ওয়ানকে ফ্ল্যাগশিপ কিলার নামে আখ্যায়িত করেছিল যদিও তার পরবর্তী ফোনগুলো সেই টাইটেলের অধিকারী হতে পারেনি তবে আমার কাছে মনে হয় ওয়ান প্লাস সিক্স সত্যিকারে ফ্ল্যাগশিপ কিলার ওয়ান প্লাস সব দরকারি ফিচারগুলো রেখে আননেসেসারি ফিচারগুলো বাদ দিয়ে প্রত্যেকবারই প্রাইসিংয়ের দিকটা যথেষ্ট ফ্লেক্সিবল রাখে তাদের মেইন এইম হল একটি মিড রেঞ্জ প্রাইসিংয়ে একটি ফ্ল্যাগশিপ ফোন প্রোভাইড করা সুতরাং আমাদের মতো যাদের মিড রেঞ্জ বাজেট ওয়ান প্লাস সিক্স তাদের জন্য ব্লেসিংস ফোনটির ইনিশিয়াল দুটি লুক মিড নাইট ব্ল্যাক এবং মিরর ব্ল্যাক দুটি ভার্সনই জোস এখন পর্যন্ত ওয়ান প্লাসের বেস্ট ডিজাইন এটি সামনে ও পেছনে গ্লাস এবং এদেরকে ধরে রাখার জন্য মেটাল ফ্রেম ব্যবহার করা হয়েছে ওয়ান প্লাস সিক্সের বাটন প্রেস করলে ক্লিয়ারলি বোঝা যায় ওয়ান প্লাস ইজ ডুইং সাম গ্রেট জব দেয়ার ডাম ম্যান বাটনগুলো জোস ক্লিকি এবং রেসপন্সিভ ডান পাশে আনলক বাটন এবং ওয়ান প্লাসের অ্যালার্ট স্লাইডার বাম পাশে ভলিউম রকার ও সিম কার্ড স্লট যদিও মিডিওকার বটম ফায়ারিংস তার সাথে রয়েছে ড্যাশ চার্জিং সাপোর্টেড টাইপ সি পোর্ট এবং ওয়ান্ডারফুল হেডফোন জ্যাক ইয়েস ইটস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার হেডফোন জ্যাক ফোনটির পেছনে একটু তথাকথিত কনফিউজিং ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার মাঝে ডুয়াল ক্যামেরা ও ফ্ল্যাশ পেছনে গ্লাস পোর্শনটি দুই দিয়ে কার্ভড এতে ধরতে বেশ সুবিধা হয় সবচেয়ে বড় কথা ফোনটি হাতে নিলে একটি স্যাটিসফ্যাকশন চলে আসে যদিও ক্যামেরাটিতে একটু বাম্প আছে কিন্তু ওয়ান প্লাস সিক্স ইজ রিয়েলি আ কোয়ালিটি ওয়ান প্লাস তাদের কোনো ফোনেই থাউজেন্ড এইটি পি এর ওপর ডিসপ্লে দেয়নি সিক্সেও তারা এর ব্যতিক্রম কিছু করে নেয় অ্যান্ড দে হ্যাভ নেইল ইট এগে এই থাউজেন্ড এইটি পি ডিসপ্লে নাইনটিন ইসো নাইন অ্যাসপেক্ট রেশিও এটা একটি অপটিক অ্যামোলার ডিসপ্লে এখন পর্যন্ত আমার দেখা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট থাউজেন্ড এইটি পি ডিসপ্লে ডিসপ্লেটির মেজারমেন্ট এক হাজার আশি বাই বাইশো আশি পিক্সেল কর্নার থেকে কর্নার ছয় দশমিক দুই আট ইঞ্চ এবং এতে গোয়েলা গ্লাস ফাইভ ব্যবহার করা হয়েছে আর সাথে ডিআইসি পি থ্রি কভারেজ তো আছে আর হ্যাঁ ভুলে যাবেন না উপরে কিন্তু নচ আছে থাউজেন্ড এইটি পি প্যানেলের আর একটা ভালো দিক হচ্ছে এর ব্যাটারি কনসামশন ডেলি ইউসেজে আপনাকে কোনো ঝামেলায় পড়তে হবে না থাউজেন্ড এইটি পি ডিসপ্লে নিয়ে আর সেই সাথে পাওয়ারফুল প্রসেসর ও র্যামের সাথে পারফরমেন্স একেবারে এক কথায় মাক্ষণ কিন্তু গ্যালাক্সি এস নাইন প্লাস ইউজ করার পরে আপনি যদি ওয়ান প্লাস সিক্স ইউজ করতে আসেন তাহলে ডিসপ্লেটি আপনার কাছে একটু ডাল মনে হতে পারে কিন্তু ট্রাস্ট মি একটি কোয়ালিটি থাউজেন্ড এইটি পি প্যানেল ইউজ করার কারণে ওয়ান প্লাস ডিভাইসটি অন্যান্য সকল ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইসের থেকে বেশ খানিকটা চিপ সো ওয়ান প্লাস সিক্সের ডিসপ্লে নিয়ে কোনোই কমপ্লেন নেই আমার জোস কালার ব্ল্যাক স্পেসগুলো ইনসেন লেভেলের গুড মোট কথা স্যামসাং এস নাইন প্লাস এর ডিসপ্লের পরে যদি আমার কোনো ডিসপ্লেকে ভালো বলে আমি ওয়ান প্লাস সিক্সের এই থাউজেন্ড এইটি পি প্যানেলকেই এগিয়ে রাখবো ডিসপ্লেটি ডে লাইটে যথেষ্ট ব্রাইট কালার ক্যারিব্রেট করা যায় এবং নচ আপনি হাইট করে অথবা শো করে ইউজ করতে পারবেন আর অ্যান্ড্রয়েড পিতে নচ সাপোর্ট থাকার কারণে আমরা এ থেকে ভালো কিছু আশা করতেই পারি হু নোজ উই মাইট গান লাভ দ্য নচ ডিসপ্লে সেকশনে গিয়ে আমরা নচটি হাইট করে ব্যবহার করতে পারি এতে করে আমাদের মনেই হবে না যে ওয়ান প্লাস সিক্স ডিভাইসটিতে কোনো নচ আছে দিস ইজ দ্য বিউটি অফ অ্যামোলের ডিসপ্লে আর অ্যাপসের মাঝে কোনো জায়গা ওয়েস্ট হবে না আর আপনার যদি নচ খুব ভালো লাগে আপনি ফুল স্ক্রিন অ্যাপ অন করলে একদম ফুল স্ক্রিন ডিসপ্লে পাবেন এতে করে আপনার কিছু স্ক্রিন রিয়েল এস্টেট নষ্ট হবে বাট স্টিল ইটস আপ টু ইয়োর চয়েস ওয়ান প্লাস ডিভাইসের সবচেয়ে স্ট্রং পয়েন্ট হচ্ছে এর অক্সিজেন ওয়েস আমার মনে হয় অক্সিজেন ওয়েস ওয়ান প্লাসের একটি বড় সেলিং পয়েন্ট যারা স্টক অ
লাইক ফোন লক থাকা অবস্থায় ডাবল ট্যাপ করলে আপনি স্ক্রিন অন করতে পারবেন লক থাকা অবস্থায় ভি লিখলে আপনার ফোনের অ্যাপ লঞ্চ হবে কিংবা ও লিখলে আপনার ক্যামেরা লঞ্চ হবে এটসেট্রা এটসেট্রা আর ওয়ান প্লাস সিক্স ইউজারদের জন্য আরও একটি ভালো রিকগনেশন হচ্ছে গুগল অফিসিয়ালি অ্যান্ড্রয়েড পি এড বেটা সিলেক্টার হিসাবে ওয়ান প্লাস সিক্সকে মনোনয়ন দিয়েছে সো সফটওয়্যার আপডেট নিয়ে এবার কোনো চিন্তা করতে হবে না আ লট অফ আপডেটস আর কামিং ওভারঅল ওয়ান প্লাস সিক্সের ও এস ক্লিন এবং নেয়ার টু স্টক অ্যান্ড্রয়েড এবং সাথে কিছু এক্সট্রা ফিচার এক্সট্রা খাতির পেতে কার না ভালো লাগে বলুন আপনি এর নেভিগেশন বাটনগুলো হাইড করে দিতে পারে তখন ফোনের টোটাল অপারেশন চলবে আইফোনের মতো কিছু জেস্টারে যদি অনেকের কাছে এই জেস্টারটি ভালো লাগে নি আম নট আ হেডার অ্যাট অল বাট আই হোপ জেস্টারগুলো আর একটু স্মুথ হতো আর ইনসাইড হার্ডওয়্যারের ব্যাপারে কি বলবো লেটেস্ট অক্টাগোর স্ন্যাপড্রাগন এইট ফোরটি ফাইভ সক এর সাথে রয়েছে সিক্স জিবি সিক্সটি ফোর জিবি ভার্সন অথবা এইট জিবি ওয়ান টোয়েন্টি ফোর জিবি ভার্সন জিপিও হিসেবে থাকছে অ্যান্ড্রেনো সিক্স থার্টি সো পারফরমেন্স গেমিং এগুলো নিয়ে এক্সট্রা করে কিছু না বলাই বেটার ফোনটি ইউজ করার সময় মনে হয়েছে গেমিং কুলিম র্যাম ম্যানেজমেন্ট সব কিছু মিলিয়ে রিসেন্টলি আপডেট করা ব্ল্যাক শার্কের থেকে ওয়ান প্লাস সিক্সকে আমার অনেক বেটার লেগেছে সো লেটস সি সাম গেম প্লে অ্যান্ড হাউ ইট স্ট্যাক্স আপ উইথ দ্য লেটেস্ট সফটওয়্যার্স গেমিং এর সময় আপ টু ফোর্টি ডিগ্রি পর্যন্ত টেম্পারেচার পেয়েছি আর ব্যাটারি থ্রি থাউজেন্ড অ্যান্ড থ্রি হান্ড্রেড মিলিয়াম পেয়ার অনেকের কাছে ছোট মনে হতে পারে বাট ইজিলি ছয় ঘন্টা থেকে সাড়ে ছয় ঘন্টা পর্যন্ত শর্ট পেয়েছি আমি ডেলি ইউজ আছে আর বাজারে বেস্ট চার্জিং ড্যাশ চার্জার তো সাথে আছেই জিরো থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত এক ঘন্টা বিশ মিনিটেই অ্যাচিভ করা সম্ভব সো ড্যাশ চার্জিং ইজ আ ব্লিস যারা এতক্ষণ ধরে ক্যামেরা পারফরমেন্সের জন্য ওয়েট করছেন তাদেরকে আর দেরি করাতে চাই না আমি ওয়ান প্লাসের ক্যামেরাকে পিক্সেল টু কিংবা গ্যালাক্সি নাইন প্লাসের সাথে কম্পেয়ার করতে চাই না কিন্তু এই কথাটা আনডাউটেবলি স্বীকার করে নিতে হবে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা প্রাইস রেঞ্জের ভেতরে ওয়ান প্লাস সিক্সের ক্যামেরাকে টেক্কা দেওয়ার মতো খুব বেশি মোবাইল বাজারে এখন অ্যাভেলেবল না ওয়ান প্লাস সিক্সের ক্যামেরা রিয়েলি ইম্প্রেসিভ ওয়ান প্লাস সিক্সের পেছনে ডুয়াল ক্যামেরা সেটা রয়েছে প্রাইমারি সেন্সর সিক্সটিন মেগা পিক্সেল এফ এবং সেকেন্ডারি টোয়েন্টি মেগা পিক্সেল সেটিও এফ ছবি যথেষ্ট শার্প ছিল এবং শার্পনেস ছিল অ্যাকচুয়ালি চোখে পড়ার মতো ডে লাইটে যে ছবিগুলো পেয়েছি মাঝে মাঝে আমার মনে হচ্ছিল হাউ ক্যান দে ডু ইট বাট কিছু কিছু ছবিতে আমার কাছে ওভার স্যাচুরেটেড মনে হয়েছে ডাইনামিক রেঞ্জ এক্সপোজার কন্ট্রোল ভিডিওতে ইআইএস স্লো মোশন দ্যাট ওয়াজ প্রিটি মাচ অন স্পট ম্যানুয়াল মোডটা অনেক বেশি জোস আর ফুটেজ গুলোর লিঙ্ক আমাদের ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে তবে সত্যি কথা বলতে গেলে আমি ফ্রন্ট ক্যামেরাকে আরেকটু বেটার আশা করেছিলাম এইচডিআর মোডটি অন থাকলে ফ্রন্ট ক্যামেরার ডিটেল অনেকখানি কমে যায় আর তাতে বেশ নয়েজও ছিল তবে অফ করে দিলে ইট পারফর্মস প্রিটি ওয়েল আর সব মিলিয়ে লো লাইট পারফরমেন্সও বেশ ভালো ছিল শার্পনেস ধরে রাখতে পারছিল এবং নয়েজ পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালো ছিল সো এই প্রাইস রেঞ্জের বেস্ট ক্যামেরা ইন মাই অপিনিয়ন এবার আসি ওয়ান প্লাসের রিসেন্টলি হাইপ তোলা ফেস আনলকিং সিস্টেম নিয়ে ভাই রে ভাই এত ফাস্ট ক্যামেরাতে ধরতেই পারছিলাম না আনলক বাটনটি প্রেস করলে মনে হয় আমি কোনো লক স্ক্রিনই দিই নাই আর অন্যদিকে তাকিয়ে কিংবা চোখ বন্ধ থাকা অবস্থায় ফোনটি কোনোভাবে আনলক হচ্ছিল না চোখ খুললেই বুম ফেস আনলকিং লো লাইট কিংবা ডে লাইট সব ক্ষেত্রেই ওয়ার্কস লাইক আ চার্ম ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটি ফার্স্ট ছিল বড় বড়ের মতোই 
কিন্তু এর সাইজটি ছোট হওয়াতে আমার কাছে বেশ অকওয়ার্ডই লেগেছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট টাচ করলে কেমন কেমন যেন একটি ফিল হচ্ছিল কিন্তু এখনকার বাজারে এটি ওয়ান অফ দ্য ফার্স্টেস্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার এবার আসি ফোনটির কিছু ডিম্যারিটস নিয়ে আলোচনা করতে ফোনটিতে গ্লাস ব্যাগ থাকার পরেও ওয়ান প্লাস এতে কোনো ওয়ারলেস চার্জিং ইমপ্লিমেন্ট করেনি ওকে ফার্স্ট চার্জিং ইজ নট ফর অল অ্যান্ড ইটস নট ফর মি আইদার সো এটা নিয়ে আমার কোনো কমপ্লেন নেই ডুয়াল সিম স্লট আছে কিন্তু কোনো মাইক্রো এসডি এক্সপেনশন স্লট নেই এটি একটি ডাউন সাইড অনেকেরই সিক্সটি ফোর জিবিতে অ্যানাফ স্টোরেজ নাও পেতে পারেন আর গ্লাস ব্যাগ যথেষ্ট পরিমাণে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাগনেট তাছাড়া দিস ডিভাইস ইজ অল গুড যারা কিনবেন ভাবছেন বা যাদের বাজেট এই পর্যন্ত ইনক্রিজ করতে পারবেন তারা চোখ খুলে কিনে ফেলুন আর কনক্লুশন ভিডিওর আগেই বলে ফেলেছি সো ওয়ান প্লাস সিক্স আপনাদের কেমন লাগলো আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমাদের সাথে আরও বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করতে পারেন লিঙ্ক উইল বি ইন দ্য ডিসক্রিপশন আর অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন আপনাদের ভালোবাসায় আমাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার পথে সাহায্য করবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং টুডে ইটস হৃদয় সাইনিং আউট ফ্রম এম স্ট্রিম